नमस्कार पाचच्या बातमीपत्रात मी स्नेहा आघारकर आपलं स्वागत करते पाहूया काही ठळक घडामोडी झारखंड राज्याच्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज रांचीमध्ये जोहर योजनेचं उद्घाटन केलं दोन लाख ग्रामीण गरीब नागरिकांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या हेतूने राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेसाठी जागतिक बँकेने अर्थसहाय्य पुरवलं आहे रांचीमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रपतींच्या हस्ते सुमारे पस्तीस लाभार्थींना पाच कोटी रुपयांची मालमत्ता वितरित करण्यात आली याशिवाय सत्तरच्या नागरिकांचं वर्धापन दिनानिमित्त अभिनंदन केलं आहे हे राज्य विकास आणि भरभराटीची नवनवीन शिखरं गाठील असा विश्वास त्यांनी ट्विटरवर व्यक्त केला आहे उत्तर कोरियाला पाठबळ देणाऱ्या शक्तींचा ठावठिकाणा घेणं आवश्यक असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसियान परिषदेत सांगितलं फिलिपाईन्सची राजधानी मनिलाच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काल मायदेशी परतले आसियान देशांसोबत भारताचे संबंध बऱ्याच वर्षापासूनचे असून ते अधिक मजबूत करण्याची इच्छा मोदी यांनी आसियान शिखर परिषदेत व्यक्त केली दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी तसंच मानवजातीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम केलं पाहिजे असं आवाहन त्यांनी केलं दक्षिण चीन समुद्रवादाच्या संदर्भात बोलताना मोदी यांनी प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी आसियान देशांना भारताचा पाठिंबा राहील असं स्पष्ट केलं झिम्बाब्वेमध्ये लष्कराने राष्ट्रीय प्रसारण संस्थेचा ताबा घेतल्याचं वृत्त आहे लष्करी अधिकाऱ्यांनी आज राष्ट्राला उद्देशून थेट संदेशाचं प्रसारण केलं हा लष्करी उठाव नाही मात्र अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांना लक्ष करणाऱ्या गुन्हेगारी शक्तींना लांब ठेवत आहोत असं त्यांनी या संदेशात सांगितलं अध्यक्ष आणि त्यांचे कुटुंबीय सुरक्षित असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं राजधानी हरारे इथे आज पहाटे तीन ठिकाणी स्फोटांचे आवाज ऐकू आले रस्त्यावर लष्करी वाहनं फिरताना दिसत आहेत दरम्यान मुगाबे यांना स्थानबद्ध ठेवण्यात आलं असल्याचं दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती जेकब झुमा यांनी सांगितलं यंदाच्या गळीत हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति टन तीन हजार शंभर रुपये एकरकमी भाव मिळावा या प्रमुख मागणीसाठी सोमवारपासून उसाने भरलेली वाहनं अडवण्याचं आंदोलन होत आह या आंदोलनाला आज हिंसक वळण लागलं शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आज रस्त्यावर उतरून जाळपोळ कली या आंदोलकांवर पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा कला तसंच गोळीबार कला यात दोन शेतकरी जखमी झाल आहेत या प्रकरणी काही शेतकरी नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्यांना पाचारण करण्यात आलं आह नारायण राण यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालखा विधान परिषदच्या जागसाठी यस्या सात डिसेंबरला मतदान होणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगानं कली आह अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख सत्तावीस नोव्हेंबर असून तीस नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज माग घेता यतील राणेंनी बावीस सप्टेंबर रोजी विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता त्यासाठी ही निवडणूक होत आह राज्य विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन येत्या अकरा डिसेंबरपासून नागपुरात सुरु होणार आह बावीस डिसेंबरपर्यंत ते सुरु राहणार आह दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांकडून ऑनलाईन तारांकित प्रश्न मागवण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आह नागपूर अधिवेशनापूर्वी किंवा अधिवेशनादरम्यान मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आह अधिवेशनात विरोधी पक्षांकडून विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच प्रश्न समृद्धी महामार्ग भूसंपादन कर्जमाफीतल्या तांत्रिक अडचणी शेतमालाची खरेदी असे विविध मुद्द विरोधकांकडून उपस्थित कल जाण्याची शक्यता आह शिवसेना एकीकड़ सत्तेच लाभ घेताना विरोधकाची भूमिकाही बजावत आह अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रस्तिया नस्यास खासदार सुप्रिया सुळ यांनी कली त्या आज चिपळूण तालुक्यात सावर्ड इथं बोलत होत्या सत्तेत असूनही भाजपाकडून शिवसेना अत्यंत दुर्लक्षित असल्याचंही त्या म्हणाल्या सेना भाजपामधलं राजकीय वैर उभ्या महाराष्ट्राला माहीत असल्याचं त्या म्हणाल्या भाजपने आता राजकारणात अत्यंत खालची पातळी गाठली आहे असं त्यांनी सांगितलं ते आजपासून आजपासून रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत या बरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी सात वाजता सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार